এবার আমরা আলোচনা করব বা জানব ভৌম জলস্তর বা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল ভৌম জলস্তর বা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল কাকে বলে বা কি আমরা জানি বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের পৃষ্ঠপ্রবাহ রূপে যখন বয়ে যায় তার সাথে সাথে কিছু জল অনুস্রাবণ প্রক্রিয়ায় ভূ অভ্যন্তর ভাগে চুইয়ে চুইয়ে এসে সঞ্চিত হয় এবং ভৌমজলের ভাণ্ডার গড়ে ওঠে অর্থাৎ ভূ অভ্যন্তর ভাগের শিলারাশি যখন জলের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সম্পৃক্ত শিলাস্তরে জলরাশির যদি শীর্ষ দেশগুলোকে যুক্ত করে করা যায় তবে যে আমরা স্তর পাব তাকেই বলবো ভৌম জলস্তর এই ভৌম জলস্তরকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তা যদি আমরা দেখতে চাই তবে আমরা অবশ্যই এই চিত্রের দিকে নজর দেব এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভৌম জলস্তরকে মূলত প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে অসম্পৃক্ত বা ভাদ স্তর আরেকটি হচ্ছে সম্পৃক্ত স্তর বা ফ্রিয়েটিক স্তর অসম্পৃক্ত স্তর বা ভাদ স্তর কাকে বলব ভূপৃষ্ঠ থেকে সামান্য নিচে প্রবেশ শিলায় দ্বারা গঠিত যে স্তর সেই স্তরকেই আমরা বলব অপ্রবেশ্য বা ভাদ স্তর এই স্তরে জলরাশি অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হয় এবং অনুস্রাবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলরাশি ধীরে ধীরে চুইয়ে নিচের দিকে বয়ে যায় এই অপ্রবেশ্য শিলাস্তর বা ভাদ স্তরকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে হয়ে থাকে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে যে স্তর তা হচ্ছে মৃত্তিকা জলস্তর নাম্বার দুই মধ্যবর্তী ভাদ স্তর এবং নাম্বার তিন কৈশিক স্তর প্রথমে যে মৃত্তিকা জলস্তর তা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিচে যে জলে স্তর থেকে উদ্ভিদ তা সে করে সাহায্যে জল শোষণ করতে পারে তা হচ্ছে মৃত্তিকা জলস্তর এবং মৃত্তিকা জলস্তর এবং কৈশিক জলস্তরের মাঝে রয়েছে মধ্যবর্তী ভাদ স্তর এই স্তর শিলারাশি বা শিলাকণা জল এবং বায়ুপূর্ণ এবং তার নিচেই রয়েছে কৈশিক স্তর কৈশিক স্তরে নিচে অবস্থান করে সম্পৃক্ত জলস্তর বা ফ্রিয়েটিক স্তর এই কৈশিক স্তরের জলরাশি অভিকর্ষজ টানের ফলে কৈশিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের দিকে আকর্ষিত হয় এবং সেখানে ছোট ছোট কৈশিক নলের অবস্থান রয়েছে তো এই যে তিনটি ভাগ গেল তা হচ্ছে অসম্পৃক্ত বা ভাদ স্তরের প্রধান তিনটি ভাগ এবার আমরা জানব সম্পৃক্ত ভৌম জলস্তর তো সম্পৃক্ত ভৌম জলস্তর যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে অবশ্যই চিত্রে আমরা সবশেষে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর কারণ আমরা ভৌম জলের শুরুতেই জেনেছি যে প্রবেশ্য শিলাস্তরের নিচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের অবস্থান ছাড়া ভৌম জলস্তরের ভাণ্ডার কোনো মতেই গড়ে উঠতে পারে না তাই এই চিত্রে তোমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছ চিত্রে সবার শেষে রয়েছে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর সেই অপ্রবেশ্য শিলাস্তরেই উপরেই গড়ে উঠেছে ভৌম জলের স্থায়ী ভাণ্ডার বা সম্পৃক্ত শিলাস্তরের ভাণ্ডার যে জল সঞ্চিত হয় তাকে বলা হয় ফ্রিয়েটিক স্তর এই জল অনুস্রাবণ প্রক্রিয়ায় অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের ওপরে জলভাণ্ডার হিসেবে গড়ে উঠেছে 
এই সম্পৃক্ত শিলাস্তর যে জল সেই জলই পরবর্তীকালে কূপ বা নলকূপের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে বাইরে বেরিয়ে আসে এই সম্পৃক্ত শিলাস্তরকেও দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে সাময়িক সম্পৃক্ত শিলাস্তর আর একটি হচ্ছে অবিরাম বা যে সম্পৃক্ত শিলাস্তর থেকে সারা বছর জল পাওয়া যাবে সাময়িক সম্পৃক্ত শিলাস্তর কথাটিতেই বোঝা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট সময় অনুসারে অর্থাৎ সাময়িক সম্পৃক্ত শিলাস্তর হচ্ছে সেই শিলাস্তর যে শিলাস্তরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ আর্দ্র ঋতুতে বর্ষাকালে সেই শিলাস্তর জলে একদম পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে এবং সেই সময় যথেচ্ছভাবে ভৌমজলে ভাণ্ডার গড়ে উঠবে কিন্তু অবিরাম অর্থাৎ যে ভৌম জলস্তরে সারা বছর জল কন্টিনিউয়াসলি থাকবে ঠিকঠাক সেটা হচ্ছে অবিরাম বা স্থায়ী সম্পৃক্ত শিলাস্তর বা স্থায়ী সম্পৃক্ত ভৌম জলস্তর তো এই চিত্রের মাধ্যমে আশা করি সবার বিষয়বস্তুটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ভৌম জলস্তরকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটি হচ্ছে অসম্পৃক্ত শিলাস্তর আর নিচে হচ্ছে সম্পৃক্ত শিলাস্তর অসম্পৃক্ত শিলাস্তরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিনটে ভাগ মৃত্তিকা স্তর প্রথম দ্বিতীয় মধ্যবর্তী ভাদ স্তর এবং তৃতীয় হচ্ছে কৈশিক স্তর এবং দ্বিতীয় যে ভাগ সেটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পৃক্ত জলস্তর বা ভৌমজলের ভাণ্ডার